ফ্রিলান্সার নার্সিম ডট কম থেকে ফ্রিলান্সার নার্সিম সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আজকে ফ্রিলান্সিংয়ের জন্য এস টি এম এল নবমতম পর্ব পর্ব এই পর্বে আমরা জানব যে কীভাবে একটা সাধারণ টাইটেল লিখে একটা ডিসক্রিপশন লেখা যায় আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি কীভাবে এইভাবে ডিসক্রিপশন পেজে শো করাতে হবে এবং কীভাবে লাইন ব্রেক দিতে হবে তোমাদেরকে আস্তে আস্তে জানতে হবে একদম খুব ছোট্ট ছোট্ট করে জিনিসগুলোকে জেনে জেনে বড় আকারে শিখতে হবে তো আমরা এখন আমরা জান নাই যে এই লেখাটাকে বড় করতে হবে বাংলাদেশ লেখাটাকে তো আমি আজকে ইতিমধ্যে যে কোডগুলো শিখিয়েছি বি তারপরে ইউ আই হ্যাঁ ডিল এগুলার পরে আর একটা ট্যাগ আছে যেটার নাম হচ্ছে এইস ওয়ান ট্যাগ এটা দিয়ে লেখা বড় হয় আমি প্রথম থেকে এটা দেখে আসছি তা আমি এটা কী করতে পারি এখানে আমি এইচ ওয়ান লিখে এই লেখার মধ্যে এটা আমি দিয়ে দিতে পারি তাহলে কী হবে এটা এইচ ওয়ান লিখলে এটা বড় হয়ে যাবে বড় হয়ে গেছে আচ্ছা এইচ ওয়ান দেওয়ার পরে এটা অনেকটা জায়গা নিয়ে নিয়েছে তো এইচ ওয়ানের সাথে অলরেডি লাইন ব্রেক দেওয়া থাকে মানে একটা বড় করে লাইন ব্রেক এইচ ওয়ানের সঙ্গে দেওয়া থাকে বিধায় এটা লাইন ব্রেক নিয়েছে আবার এই বিআরের লাইন ব্রেকগুলো নিয়েছে তাহলে আমরা এই বিআরগুলোকে উঠিয়ে দিতে পারবো এখন লাগবে না আমাদের তাহলে আমরা এখন রিলোড দিই এখন এটা ঠিক আছে তাহলে এইচ ওয়ান দিয়ে আমরা বড় করলাম কিন্তু এখানে কিন্তু এইচ ওয়ান না এখানে আবার এইচ ওয়ান থেকে শুরু করে এইচ সিক্স পর্যন্ত আছে তাহলে আমরা এইচ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আমরা এখন চেঞ্জ করে দেবো এইচ টু এ পাশো এইচ টু এ পাশো এইচ থ্রি এ পাশো এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ ফাইভ এইচ সিক্স এবং এইচ সিক্স আমরা এটা সেভ করে যদি এর আউটপুট দেখি তাহলে বুঝতে পারবো যে কোনটা কত বড় হয় রেগুলেট করলাম দেখেন এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ সিক্স তাহলে আমরা মনে করেছিলাম এইচ সিক্স মনে হয় অনেক বড় তাহলে এখানে উল্টাটা তাহলে এইচ ওয়ান দিয়ে আমরা এটা নিতে পারি এইচ টু দিয়ে এটা নিতে পারি এখন আমার কোন সাইজটা লাগবে আমি এটা নিজের ব্রেন থেকেই নির্বাচন করে নেব তাহলে অবশ্যই আমার এইচ টু সাইজটাই মনে হয় এই লেখার সঙ্গে ম্যাচ করবে ভালো হবে তাহলে অবশ্যই কী করতে পারবো এখানে সবগুলো উঠিয়ে দিয়ে আমি এইচ টু সাইজটা এখান থেকে নিয়ে নেব এবং এখানে রিলোড করে আমি এইচ টু সাইজটা রাখলাম এই হচ্ছে আমার নিয়ম এইভাবে আমরা কোডিং করব আচ্ছা বাংলাদেশ এই লেখাটা এইভাবে লেখা আছে তারপর বুঝতে পারলাম যে এইচ থেকে এইচ ওয়ান থেকে শুরু করে এইচ সিক্স পর্যন্ত লেখা বড় করার একটা কোড এখানে আমরা হেডলাইন লিখব আচ্ছা আমি এখন যদি সাধারণত প্রথম আলো ডট কমে চলে যাই আমরা জানি প্রথম আলো ডট কম হচ্ছে একটা অনলাইন নিউজ পেপার ওয়েবসাইট আমরা এখানে ঢুকলাম এবং এখানে ঢোকার পরে আমরা দেখছি যে এখানে একটা লেখা আছে নিউজগুলো দেওয়া আছে যেমন খালেদার বিশেষ এমআরআই করাতে বিএনপির অনুরোধ আমি ক্লিক করলাম এখানে দেখেন যে এখানে বড় করে টাইটেল দেওয়া আছে নিচে ছবি দেওয়া আছে এবং এখানে তার ডিসক্রিপশনটা দেওয়া আছে আমি যদি এরকম একটা লিখতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাকে লেখাটা কপি করতে হবে আমি লেখাটা কপি করছি ধরেন যে আমি এখানে এই পর্যন্ত নিলাম এবং কপি করলাম কপি করে আমি লেখাটাকে এখানে দিয়ে দিচ্ছি এখানে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আমি এই যে টাইটেলটা আছে এই টাইটেলটা আমি আবার এটাও কপি করে নিচ্ছি এবং এই টাইটেলটা আমি যেহেতু বড় করব সেহেতু আমি এইচ টু এর মধ্যে রাখলাম এবং এটাকে এইভাবে সেভ দিলাম সেভ দিলাম দেওয়ার পর আমি কি করলাম এটাকে আমি এটাকে রিলোড দিয়ে দেব তাহলে দেখেন যে অনেকটা বড় হয়ে গিয়ে জায়গা যেহেতু বড় সেহেতু এটা বড় করে দেখাচ্ছে যখন ছোট করবো তখন এটা নিচে চলে আসবে আর এই লেখাগুলো নিচে চলে আসবে লাইনটা ভেঙে যাবে আচ্ছা এখানে আরও একটা জিনিস আমি দেখি সেটা হচ্ছে এখানে একটা ছবি ছিল তাই না ছবিটাকে আমরা আনতে চাচ্ছিলাম ছবিটা আমরা সেভ করে ফেলি সেভ এস আমরা সেই ডিজাইন ফোল্ডারে ছবিটাকে সেভ করব এখানে না আদার্স এবং ডিজাইন এবং এখানে একটা খালেদা লিখে দিই ড আর খালেদা লিখে সেভ করে দিই সেভ করলাম আমরা ফোল্ডারে গেলে দেখতে পাবো আমরা আদার্সে গেলাম ডিজাইনে গেলাম এই যে খালেদা ছবি আছে আমাদের ইন্ডেক্স ফাইলটে আছে আচ্ছা তো এখানে যখন এটা থাকলো তখন আমরা এই পেজ থেকে চলে আসলাম আমরা এরকমই একটু কিছুটা মানে ডিজাইন নিয়ে আসবো এখানে তো এই টাইটেলে নিচে ছবিটা দেবো ছবির নিচেই লেখাটা থাকবে তাহলে একটা জিনিস দেখি আমরা টাইটেল নিয়ে এসেছি এখানে এসেছি বাট লেখার মধ্যে কিছু প্যারা ছিল এই যে একটা প্যারা এটা একটা প্যারা এটা একটা প্যারা এটা কিন্তু এখানে প্যারাটা শো করছে না তাহলে আমরা যেহেতু লাইন ব্রেক দিব 
আমরা জানি বিআর দিয়ে আমরা লাইন ব্রেক করতে পারি তাহলে এটার নিচে আমরা একটা কি করতে পারি বিআর দিতে পারি এভাবে বিআর ডান দিকে ক্লোজ করতে হবে অবশ্যই এটা লক্ষ্য করবেন আমি কিভাবে কোডটা নিয়ে আসছি এটা বড় কথা না কি লিখেছি এটা বড় কথা আমি একটা সিস্টেম অনুযায়ী কোডটাকে ইজিলি লিখতেছি সো এটা আপনারাও লিখতে পারবেন যখন আপনারা ভালোভাবে শিখবেন ওকে তাহলে এটা আমি কি করলাম বিআর দিয়ে একটা নিয়ে নিলাম এবং আবার আমি দুইটা করে একটা বিআর দিয়ে নিচে নিয়ে আসবে প্রত্যেকটাতে বিআর দিলাম একটা করে সেভ করলাম এবং রিলাউট দিলাম দেখেন ভেঙে গিয়েছে কিন্তু আর ফাঁকা হয়নি তাহলে ওগুলোতে আরেকটা করে বিয়ার দিলে জায়গাটা নিয়ে নেবে সে এটা নিল এটা নিল এবং এটা নিল তাহলে কী হবে এখানে প্যারা হয়ে গেল এখন দেখেন ওইটার মতো হয়ে গেছে আচ্ছা তো এইভাবে কিন্তু নিয়ম না আমরা জানি যে এইচ ওয়ান থেকে সিক্স পর্যন্ত টাইটেল নেওয়ার জন্য ইউজ করা হয় এখন এই বড় বড় লেখা লেখার জন্য আমাদেরকে একটা ট্যাগ ইউজ করতে হবে সেটা নাম হচ্ছে পি ট্যাগ পি ট্যাগ কেন পি হচ্ছে প্যারাগ্রাফকে নির্দেশ করে তাহলে আমরা পি ইউজ করবো এভাবে এগুলা উঠিয়ে দিচ্ছে আমি সবগুলো উঠিয়ে দিচ্ছি সো যটা আমার লেখা থাকবে শটা আমার পি থাকবে ততটা পি থাকবে এইভাবে পি থাকবে এবং এই পিটা আমি এখানে ক্লোজ করব আবার আমার এখানেও একটা এটার জন্য ওই লেখার জন্য এই পি দুইটা আবার এই লেখার জন্য আবার পি থাকবে দুইটা এখানে পি থাকবে এবং এখানে শেষ থাকবে সরি পি শেষ করলাম আবার এই লেখার জন্য এখানে পি থাকবে এটা ওপেনিং থাকবে এখানে সরি পি এবং এখানে ক্লোজিং আমার পি থাকবে আবার আমি এখানেও পি দিব আমি কপি করে দিচ্ছি এটাতে কপি করলাম এবং এটাতে কপি করলাম আর এটার শেষটা কপি করে আমি এখানে বসালাম এটা ধরলো এটাতে আর এটা দিলাম এটা ধরলো এটাতে সেভ করলাম এখন আমি রিলোড করব একই রেজাল্ট তাহলে আমি যতবার এরকম বড় বড় লেখা লিখে প্যারাগ্রাফ দিতে চাইব আমাকে ততবারই পি লিখতে হবে আচ্ছা আমরা জানলাম পি দিয়ে আমরা এইভাবে বড় বড় করে লিখব অনেকগুলো প্যারাগ্রাফ লিখতে পারি ডিসক্রিপশন এখন আরেকটা জিনিস এখানে ছবিটা আমি কীভাবে আনব তাই না ছবিটা আনার জন্য আমাদের আরেকটা ট্যাগ ইউজ করতে হবে তার নাম হচ্ছে আইএমজি ট্যাগ ছবিটা কার কাছে ছিল ছবিটা টাইটেলের নিচে ছিল তাহলে অবশ্যই এখানে টাইটেলের নিচে অবশ্যই ছবিটার কোডটা লিখতে হবে তাহলে অবশ্যই কি করতে হবে এখানে ছবির জন্য আমরা অবশ্যই আইএমজি লিখব আইএমজি লিখলাম আচ্ছা ছবির ট্যাগের নাম হচ্ছে ছবির নাম হচ্ছে আই ইমেজ এটার শর্টকাটে এস টি এমএল ট্যাগে বলা হয় আইএমজি এবং এটাকে এইভাবে করতে হয় আমরা জানি যে এখানে ক্লোজিং ট্যাগ থাকবে তাই না এইভাবে এটা ক্লোজ করে দিলাম এবং এখানে থাকবে আই আইএমজি রাইট এইভাবে কিন্তু এই ট্যাগের কোনো ক্লোজিং ট্যাগ হয় না এই ট্যাগটাও একটা সিঙ্গেল ট্যাগ সো এটা আমরা ডান দিকে ক্লোজ করব সো আমরা জানি যে ট্যাগগুলোর ক্লোজিং ট্যাগ থাকে না সেগুলো আমরা ডান দিকে ক্লোজ করি ওকে ফাইন তাহলে আমরা এখানে কি করব অবশ্যই এখানে এইভাবে করব এখন ইমেজটা যে আসবে এটা লিখলে কি ইমেজ আসবে না আমি লিখে একটা রিলোড দিয়ে দেখি কি আসে দেখেন এখানে কিছু আসেনি কারণ এখানে একটা জায়গা নিছে কিন্তু কোনো কিছুই নাই আমাকে এই ইমেজ টেককে বলে দিতে হবে যে ছবিটা কোথায় আছে আমরা এতক্ষণ শুধু আমরা টেক দিয়ে ব্লেস দেন গ্যাডার দেন দিয়ে টেক তৈরি করা শিখেছি কিন্তু এর ভিতরে কিছু লিখা যায় এটা আমরা এখনও দেখিনি তো এটা আমরা দেখবো অবশ্যই ওপেনিং টেকের লেস দেন গ্যাডার দেনের মাঝখানে কিছু ফাংশনালিটি লিখা যেতে পারে যেগুলো দিয়ে আমরা কোনো ছবি কোনো লিঙ্কে নির্দেশ করতে পারি তাহলে আইএমজি টেক দিয়ে যেহেতু পিকচার আসবে তাহলে এখানে আইএমজিকে বলে দিতে হবে ছবিটা কোথায় আছে ছবির যে একটা সোর্স আমরা এখন জানবো যে ছবির সোর্স কাকে বলে কোনো একটা জিনিসের সোর্স কোথায় থাকে আমি সিম্পলি গুগলে চলে যাচ্ছি এবং টাইগার নামে একটা ছবি দেখছি দেখি বাঘের ছবি তো আমি যখন ইমেজে ক্লিক করলাম এখানে একটা বাঘের ছবি দেখা যাচ্ছে এই ছবিটা ধরুন যে এটা এই ছবিটার সোর্স কোনটা আমি যদি রাইট বাটন ক্লিক করি রাইট বাটন ক্লিক করে যদি ওপেন ইমেজ ইন নিউ টেবে ক্লিক করি তাহলে আমরা এইভাবে দেখতে পাবো আমরা মাঝে মাঝে ছবি ডাউনলোড করি তাই না আচ্ছা এটা না নিয়ে আমি অন্য একটা দেখছি এটা এটা যদি দেই দেখে আমি দেখছি রাইট বাটন ক্লিক করব একটু পরেই লোড নেওয়ার হয়ে গেছে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেন ইমেজ ইন নিউ টেবে ক্লিক করলাম করে এখানে আসলো এবং দেখেন যে এখন ছবিটা বড় করে এসেছে আমরা এইভাবে কিন্তু সাধারণত ছবি সেভ করি এখান থেকে সেভ করলে কিন্তু ছবিটা ছোট হয়ে সেভ করবে আর এখান থেকে করলে কিন্তু বড় হয়ে করবে আচ্ছা তো এই যে অ্যাড্রেস বারে দেখেন যে এটা আগে ছিল গুগলে এবং এখন সরি এখন এখন এটা আছে আমাদের এই অ্যাড্রেসে সো এই অ্যাড্রেস হচ্ছে কি এই ছবির সোর্স তো এখানে দেখেন যে এই যে অ্যানিম্যাল হিরো টাইগার জিরো ডট জে পি যে আমি বলেছিলাম এর আগে যে এক্সটেনশন থাকে অবশ্যই ছবির এই এক্সটেনশন পর্যন্ত এটা হচ্ছে একটা কি বলে এটাকে সোর্স বলে ছবির লিঙ্ক যেটা বলছি আমরা তাহলে এখানে 
আমি এই যে ডট ও আর জি দিয়ে আমি কি করলাম একটা সুপার কম্পিউটার অ্যাক্সেস করলাম তারপরে সাইটস একটা ফোল্ডার আমি এর আগে দেবে বলেছিলাম যে আমি ওল্ড ঢুকে যাচ্ছিলো ফ্রিল্যান্সার নাসিমের পরে ওল্ড ছিল খেয়াল করবেন আবার প্রিভিয়াস ভিডিওটা দেখে আসবেন যখন আমি ওল্ড ফোল্ডারটা তৈরি করেছিলাম তখন এখানে স্লাস দিয়ে ওল্ড এসেছিলো তো এইভাবেই এখানেও এটা আসবে ওল্ডের জায়গায় এখানে সাইট এসেছে তার মানে এটা একটা একটা ফোল্ডার এবং তারপরে ডিফল তারপরে ফাইলস তারপর হচ্ছে এই এটা ফোল্ডার ছিল এবং তার ফোল্ডারের মধ্যেই কি ছিল এই পিকচারটা আছে নাম আকারে এবং এইভাবে এটা শো করছে তো আমি যদি এইটাকে কপি করে আমি এখানে ডিসপ্লে করাই দেখি আমরা কি কপি করলাম পেস্ট করলাম আমি কপি করেছি এখান থেকে কিন্তু কপি হয়ে গেছে এটা আমাদের এইচ টি টিপিএস তো কোনো একটা সার্ভার অ্যাক্সেস করতে গেলে অবশ্যই এইচ টি টিপিটা লাগে এইচ টি টিপি ছাড়া আমরা কখনো এটা অ্যাক্সেস করতে পারবো না তো এইচ টিপি যখন আমরা এখানে কোনো অ্যাড্রেস লিখি গুগল ডট কম তখন কিন্তু এখানে অবশ্যই এইচ টি টিপি অটোমেটিক চলে আসবে দেখেন তো আমরা এটা দেই না বলে এটা ব্রাউজারে সেট করাই থাকে অটোমেটিকলি এইচ টি থাকে এবং এইচ টিপিএস থাকে আচ্ছা এখন দেখি যে এইচ টি টিপি আর এইচ টি এর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় এখানে তো এখানে এস টি টিপি সাধারণত থাকবে আর এস টি থাকবে একটাই কারণ সেটা হচ্ছে যে এখানে সিকিউড এক নামে একটা কথা আছে সিকিউড কোনগুলো সাপোজ আপনার সাইটটি ফেসবুক ডট কম না বাট আপনি ফেসবুকের মতো একটা পেজ তৈরি করলেন আমরা ডিজাইনার আমরা করতে পারবো আপনি যখন ডিজাইন করতে পারবেন তখন ডিজাইনের মতো করতে পারবেন তো আপনি ফেসবুকের মতো করে একটা পেজ তৈরি করে লগিং রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম দিলেন সেখানে এবং মানুষ যখন তাদের ঢুকবে ঢুকে দেখবে এটা মনে হয় ফেসবুকে হয় সে তখন তার ইউজার নাম পাসওয়ার্ড দিয়ে সেখানে লগ করবে কিন্তু লগ করলে আর ফেসবুকে লগ হবে না সেখানে পাসওয়ার্ড ইউজার নাম আপনার কাছে চলে আসবে ইট মিনস আপনি হ্যাক করতে পারলেন তো এরকম যদি কোনো ডিজাইন করা থাকে বা এরকম যদি কোনো হ্যাকিং সিস্টেম ওখানে চালু করা থাকে তাহলে অবশ্যই সেখানে ওই সাইটটি সিকিউর্ড হবে না এবং এটা গুগল ধরে ফেলবে তো সিকিউর্ড সার্ভিস দেওয়ার জন্য একটা কোম্পানি আছে যেমন আমরা হোস্টিং প্রোভাইডার দেখছিলাম ডোমেন দেখছিলাম তো এরকম সিকিউর্ড সার্ভিস প্রোভাইডারের জন্য একটা কোম্পানি আছে যারা এই অ্যাসটা দিয়ে থাকে এবং এখানে তালা দেওয়া আছে দেখেন তো এটা দেওয়ার আগে অবশ্যই আপনার সাইটটা তারা চেক করবে যে আপনার ওয়েবসাইট এই ধরনের কোনো পেজ আছে নাকি যেখানে ক্রেডিট কার্ডের ইনফরমেশন নিতে হয় বা ফেসবুকের মতো করে ফিশিং সাইট লগ করে আপনি ফেক পেজ বানিয়ে মানুষের ডাটা হ্যাক করছেন কিনা এরকম সাইট সব কিছু চেকিং করার পরেই কিন্তু আপনাকে এটা দেওয়া হবে এবং আপনাকে যখন এটা দিয়ে দিল তখন মানুষ সেটাতে ট্রাস্ট করতে পারবে যে এই সাইটে কোনো সমস্যা নেই তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে সিকিউর জিনিসটা কি তো যখন নতুন সাইট তৈরি করবেন অবশ্যই সিকিউর লাগবে কারণ দেখেন আমরা যদি এখানে আজকে ডিলে যাই বা দারাজে চলে যাই দারাজ ডট কম এখানে যাওয়ার পরে আমরা যখন একটা অ্যাড টু কার্ড করব একটা অপশনে যাই আমরা যদি একটা প্রোডাক্ট কিনতে যাই সাপোজ এখানে ঢুকছি আমি শার্ট টি শার্ট এই প্রোডাক্টটা যখন আমি কিনব এটা কেনার জন্য ভিতরে যাচ্ছি আমি দেখছি পাইনাও ক্লিক করলাম ক্লিক করলে একটা সাইজ সিলেক্ট করতে বলছে পাইনাও ক্লিক করে দিলাম দেওয়ার পর এখানে কার্ড অ্যাড হয়ে গেল আমি এখানে আসার পরে আমাকে অবশ্যই এখানে চেক আউটে যেতে হবে টাকা দেওয়ার জন্য তো এখানে চেক আউট করার পর আমাকে লগ করতে বলছে লগ করার পরে অবশ্যই আপনার এখানে ক্রেডিট কার্ডের ইনফরমেশন চাইবে তো এখানে যদি এই সিকিউরিটিটা না থাকতো আপনি কখনোই এরকম কোনো সাইটে ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন দিবেন না যেটা তো সিকিউরিটি নাই কারণ তারা আপনার ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন নিয়ে সেখানে হ্যাক করে ফেলতে পারে কার্ডের টাকা নিতে পারে তো এইটাতে ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন দেওয়ার অপশন দিছে এটার একটাই কারণ সেটা হচ্ছে সিকিউর আমার একটা হোস্টিং সাইট আছে সফট পাপা সেখানে আবার দেখেন এখানে ঢুকলে এখানে একটা হোস্টিং আমরা বিক্রি করে থাকি বাইরের জন্য এখানে আবার এটা তো সিকিউর অপশনটা আছে যেটা ইনাবল করা নাই সো এস টি টিপি এস সিকিউর অপশনটা আছে দেখেন এখানেও সিকিউর দেখাচ্ছে এস তো এটাতে যখন আসবো আমি এটাতে আসার পরে এখানে একটু কোডিং ঝামেলা হওয়ার কারণে এটা অবশ্য লাল বা সবুজ হয় নাই তো এখানে আসার পরে আমি যখন কোনো মানে উইজার যখন আমার এখানে সাইটে এসে কোনো একটা প্যাকেজ কিনতে চায় যে ছয় মাস বা তিন মাসের তখন এখানে ক্লিক করে তারা একটা পেজে চলে যায় এখানে ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন চাইবে এখন অত নেটওয়ার্কের প্রবলেম এই কারণে আসছে না এনিওয়েস আমরা দেখলাম যে কিভাবে এটাকে নিতে হয় তো এইভাবে যখন ক্রেডিট কার্ড ইনফরমেশন চাইবে তো অবশ্যই আপনার আগে এটা ভেরিফাই করবেন যেখানে সিকিউর আছে কেন এখন বলে দিয়েছি ইউর ইনফরমেশন ফর এক্সাম্পল পাসওয়ার্ড ক্রেডিট কার্ড নাম্বার ইজ প্রাইভেট ওয়েন ইট ইজ সেন্ড টু দ্য সাইট তো আপনি যখন কার্ড ইনফরমেশন দিচ্ছেন তখন কিন্তু সাইটের কাছে যাচ্ছে তো এই জিনিসটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে এনিওয়েস তারপর এখানে আছে সিকিউরিটি আমরা
এখন আমরা এটাকে অবশ্যই একটা সোর্স ফাইলে দিয়ে দেব তাহলে অবশ্যই সেটা করার জন্য যেটা করা লাগবে আমরা এটাকে কাট করলাম যেটা কপি করেছিলাম ইমেজ ফাইলটা যেন আমরা ব্রাউজারে গিয়ে এটা ক্লিক করে সেভ করে দেই এন্টার দেই তাহলে আমরা যেটা আসছে এটা এখানে দেখেন যে এখানে পিকচারটা শো করছে ইট মিনস এখানে ডিরেক্টলি আমরা ছবির লিঙ্কটা পেয়ে গেছি যে লিঙ্কটা আমাদের প্রয়োজন হবে সেই আইএমজি টেককে দেওয়ার জন্য ওকে তাহলে এখানে আমরা অবশ্যই কপি করে আইএমজি টেকটা এখানে অবশ্যই আমরা দেখে নেব এখানে এখানে এটা এইভাবে দেওয়া যাবে না এটাকে অবশ্যই একটা সোর্সের মধ্যে দিতে হবে সেখানে একটা ফাংশন আছে এটাকে বলে অ্যাট্রিবিউট এস আর সি এবং এখানে সমান সমান দিয়ে এটা করতে হয় আচ্ছা এইভাবে করে নিতে হয় তো এইটা এই অ্যাট্রিবিউট লেখার হচ্ছে এটা নিয়ম প্রত্যেকটা টেকের মধ্যে এরকম অনেকগুলো করে অ্যাট্রিবিউট থাকবে তো আমরা এটা দেখে নেব কীভাবে নেক্সটে তো এখানে অ্যাট্রিবিউট যেভাবে করব আমরা এস আর সি এরকম অনেক নামে অ্যাট্রিবিউট থাকবে এবং অ্যাট্রিবিউট লেখার নিয়ম হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট নেম তারপর হচ্ছে এখানে ইকোয়াল এবং কোটেশন মার্ক দুইটা করে অথবা আপনি এখানে একটা করেও দিতে পারেন তো এই দুইটাই হচ্ছে অপশন তো দুইটা দেওয়া ব্যাটার দুইটা করে কোটেশন মার্ক দিয়ে এবং এর মধ্যে আমাদেরকে অবশ্যই লিঙ্কটা দিতে হবে তো এটা যেহেতু একটা সোর্স অ্যাট্রিবিউট অবশ্যই এখানে একটা লিঙ্কই থাকবে যদি অন্য কোনো অ্যাট্রিবিউট থাকতো টাইটেল থাকতো তাহলে একটা টাইটেল লিখে দিতাম তো যেহেতু এটা এইভাবে দিলাম এখন আমি সেভ করলাম সেভ করার পরে আমি এটাকে রিলাউড যদি দেই দেখেন যে ছবিটা এখানে শো করছে আচ্ছা যদি কোনো ক্রমে এটা একটু ভুল করে ফেলি এবং রিলাউড দিয়ে এটা আসবে না ওকে তাহলে বোঝা গেছে এটা সোর্স দিয়ে এখানে বলে দিতে হবে তাহলে আমরা এটা আনতে পারলাম ওকে আমরা নেক্সট ডে জানবো যে কীভাবে সাইজ বাড়ানো যায় কমানো যায় এবং এটাকে আরও সুন্দর করে তৈরি করা যায় ধন্যবাদ